Asalimu sana. Nimepita hapa pamoja na Mheshimiwa Mkuu Wilaya na Afisa Elimu wa Mkoa na timu zima na Katibu Tawala wa Mkoa ambaye pia ni ni, ni scouti mkuu. Lakini pia huyu bwana ni bingwa katika mambo ya IT. Alikuwa mwalimu chuo cha IFM. Kwa hiyo ni mwalimu bingwa katika mambo ya uh, ICT. Information and Communication Technology. Kwa hiyo tumesheheni vizuri. Na nimepita hapa kuja kuangalia ambavyo eh vijana wetu hawa wanaokuja kidato cha kwanza wanapokuja kuripot. Lakini mimi nikiwaangalia nyinyi is as if napata reflection yangu mwenyewe. Mimi nimesoma shule kidato cha tano na sita ya wavulana pekee kama nyinyi. Na nilikuwa katibu wa shule nilikuwa katibu wa vijana mmoja wa vijana nimesoma mzumbe sekondari ambao na yenyewe ni shule maalum kama ya kwenu kwa mazingira yenu na ninafahamu kwa naangalia mimi ninapata picha miaka hiyo wakati nikisoma kwenye shule kama kama ya kwenu na mara nyingi watu wanasema hizi shule za wavulana peke yake sijui za wasichana E, mara nyingi kidogo huwa tujarijari hivi tofauti kama ulikuwa katika koo ile shule zenye mchanganyiko lakini naona nyimko vizuri mm. eh kwa ni shule ambayo tunaipa kipaumbele nini vijana wenye vipaji maalum tunategemea tuone wataalamu upande wa masomo ya sayansi tunategemea tuone wataalamu katika fani mbalimbali za maendeleo ya nchi yetu lakini kubwa unategemea tuone viongozi waliosoma hapa na bahati nzuri mwalimu mkuu mnafahamu kuna viongozi wa kuwa nchi wamesoma hapa sasa hiyo ndio legacy na mara nyingi tunasema we are not we are not expecting for you people to bend the curve curve yende kama shule hii imeweza kutoa viongozi wakubwa paka kiongozi mkuu wa nchi sasa mnamfahamu nani Eh? Ndio. Kwa hiyo that's the standard. Tukiona inapita miaka mingi and then tunafanya tathmini, tunafanya eh, uchambuzi kuangalia shule yenu katika viongozi hampo ina maana nyewe mmeishusha wapi? Ndio. Matokeo yetu ni kama kama shule hii iliweza kutoa viongozi na ndio maana mnaendelea kufanya vizuri tupate watu ambao watalisaidia taifa kutoka katika shule hii. Matarajio yetu ni makubwa naamini mnafanya vizuri. Discipline, self discipline ni kitu cha muhimu sana. Wakati tunasoma shule tuko na fea tunapewa ile block. Ukisema Kiswahili unapewa sijui hapa mnatumia utaratibu gani. Tulikuwa tuna block system. E, ukisema Kiswahili unapewa alafu asubuhi yule ambaye amebaki na lile kile kibao ana shughuli kwa wakati wote kwa najitahidi tuweze kusoma vizuri tuweze kufanya tuongee kiingereza vizuri tunatoka kidogo sijui hapa mna taratibu gani wa kutoka siko tunaenda visiting kidogo tuko tuna neighbors <laughs> shule nyingine jirani zetu lakini kubwa mwe na self discipline mjue mnachotaka nini nyeme nafasi hii mimi nilikuwa naongea na mwalimu wenu napata pressure kubwa sana eh, kama mkuu wa mkoa wazazi wengi wanatamani walete watoto wao hapa lakini nyewe mmepata bahati kuja hapa. Na bahati hiyo ni nyewe nyewe me create. Eh? Hii success ni matokeo ya jitihada yenu yenyewe. Sasa msiende kule mlipotoka mmefanya vizuri hapa mkaje mka shuka kidogo. Kwa tunatarajia tuendelee. Na mimi I feel proud na wenzetu kwamba katika inapotoka matokeo tu, tunaona kibaha inaongoza. Kwani ipo na tukiona shule zinazoongoza ni hivyo. Nyi mkishuka chini hata mimi nitaonekana nime nimeshuka nafahamu kuna mabadiliko kidogo ya mfumo nyinyi someni sasa shule yenu ina ripoti wapi inakuwaje haya ni mambo yetu kwa serikalini lakini naamini mwalimu hamna athari yoyote mna bodi nzuri issue ni kwamba lazima tuhakikishe kwamba mko sehemu ambayo you deserve to be kwa mimi i'm very proud kwenu nyinyi vijana mwaendelee kufanya vizuri mwaendelee kushine eh, na baadaye mweze kuheshimisha taifa lakini kubwa zaidi Hayo ndio malipo kwa Dr. Samia Suluhassan ambaye amefanya jitihada kuhakikisha kwamba kila mtoto anasoma 
mnasoma kwenye mazingira mazuri hakuna mtoto atakaye shindwa kusoma kwa sababu hana uwezo wa kiuchumi e, hapa sasa ni we mwenyewe kuweza kufanya vizuri lakini dr Samia Suluhasan ameshafanya kazi yake kwao nimewasalimu niona niwasalimie siku nyingine nikija mwalimu tutaongea yale ya kitaaluma kidogo e, tutaongea kitaaluma kidogo na sisi unatuona hapa Ota when you not that all, all of us we have masters degrees bila hivyo wewe ndipo pote sio sisi wote hapa sisemwe wewe ni kiongozi wa kisiasa tuko vizuri kwa that is a challenge kama sisi tuliosoma miaka ile masters sasa hivi na PhD ni, ni, ni is just a normal watu wachache PhD si ndio hata wasa, lakini na yenyewe very soon it will be a normal qualification so you, you must aim higher lazima mfanye vizuri kuliko sisi vinginevyo ni changamoto lakini kubwa zaidi msome tunapenda siku hizi ile competence based yeah? uweze kuwa na competence itakao kuwezesha kuwa employable employability to be employable either umeajiriwa na serikali au umejiajiri ndio maana employable uweze kuhakikisha kwamba maisha yanaendelea na maisha yenu tunapenda yawe bora kuliko yetu sisi nilikuwa nimetoka kwenye zetu ni asimia tamani asimia 20 hii ndio division 1 ni wachache kwa hiyo ndipo tukofika kwa hiyo tumetoka kwenye ufaulu wa asilimia hamsini wa serikali na ya kwanza mpaka watatu kwa tumeshafika mpaka asilimia themanini kwa tunakazana yani lengo letu ni kwamba daraja la kwanza mpaka la tatu kwa mwaka huu na ndio ndio kwa natangaza wanafunzi tunahitaji kwa asilimia mia tunahitaji shule yetu ya mfano kwa watoto wenye uwezo wa chini wanaokaa nyumbani na namna gani tunaweza kufundisha watoto wanakatwa nyumbani wana uwezo mdogo wakaja hapa akafaulu ukiangalia document hii mkuu wangu ndio watoto tunaowapata ni hapa ni ufaulu ambao wanao eh ni ufaulu ambao wanao lakini na kuhakikishia kiongozi wangu watoto huu walio wenye ufaulu huu hii karatasi ya kwanza ni si karatasi ya pili ni si karatasi ya tatu ni si karatasi ya nne ni si biz nianzia hapa na a kidogo ziko hapa lakini na kuhakikishia ndipo tutakapofikia division 1 tumejiwekea kila darasa zaidi ya daraja la kwanza ya moja hiyo utaratibu natarajia kutoka kwenu tupate wataalamu mimi ni mkuu wa mkoa lakini nimesoma katibu tawala wa mkoa amesoma tena huyu ni mwalimu wa, wa masomo ya kompyuta alikuwa anafundisha chuo cha uongozi wa fedha IFM ambao ni, ni higher learning institution amesoma mheshimiwa mkuu wa wilaya hapa amesoma huyu ana degree ya pili pamoja na mambo yetu yale mnamfahamu si ndio eh mnamfahamu mambo yetu mengine eh lakini amesoma vizuri afselimu hapa amesoma kila mtu amesoma bila kusoma hamwezi kutoboa na mimi nafarijika mwalimu nakumbuka tulikuja hapa na mheshimiwa makamu wa rais akafurahia sana akafurahishwa na maendeleo yenu hapa sasa shule hii sio shule maalumu. Lakini mnapokwenda mimi nataka sasa na nyinyi muonyeshe kwamba sio lazima muwe shule maalumu nyinyi mtapasua tufanyeni vizuri pamoja na shule maalumu lakini kwa ufaulu wenu mnaokwenda na malengo mliojiwekea kwamba mpate daraja la kwanza watoto wote hiyo ndio tunachotaka. Ni shule ngapi katika nchi hii au ni shule ngapi katika mkoa wa Pwani? ambapo mheshimiwa makamu wa rais ambaye ni mlezi wa mkoa wa Pwani na Dar es Salaam Kichama amefurahishwa na akaweza kutoa zawadi ni hapa peke yake. Kwa hiyo heshima ndogo hiyo. Kwa matarajio hata ya mkuu wetu aone kila siku mambo yana eh msishuke chini. Na uwezo mnao. Mkiamua mnaweza. Sisi tumetoka huko mlipo nye tunataka siku moja inshallah mbele ya safari Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu atujalie umri nikita sehemu 
tukiwa tumeitwa kuna mkutano kuna mkutano wa mkuu wa wilaya mheshimiwa mkuu wa anakuja au kuna mkutano wa mkuu wa mkoa sisi tumeshazeeka hapo tumeshas tukija unaongea baadaye unaambia tu unanikumbuka mimi ulikuja wakati ule nikiwa tumbe sekondari nikiwa mwanafunzi leo mimi ni kiongozi tunafarijika zaidi hivi lakini nafarijika zaidi kwa kuona watoto wetu wa kike na wanafanya vizuri watoto wote ni sawa lakini tamaduni zetu mila zetu dunia nzima mtoto wa kike kidogo aliwekwa wanasema kidogo mambo ya kiume mambo ya kiapana sasa mnaona dr Samia Sulwasan amesoma jamani ana phd sijui ngapi sasa hivi amesoma mtaalamu wa mambo ya statistics mtaalamu wa mambo ya uchumi amesoma kuna nyinyi mjitahidi kusoma ni wavulana hawa ni dada zenu Unaelewana eh? Ni nani? Sio wake zenu. Muwasaidie kusoma. Na nyi watoto wa kike mna uwezo sawa. Mfanye vizuri zaidi. Kwa mimi natarajia tuone hapa watoto wanasoma, sitarajii mkuu wa shule. Sitarajii mdondoko hapa. Ndio mdondoko. Watoto wanaoshindwa kumaliza wa kike wanaoshindwa kumaliza. Eh drop out. Ndio Niwaone watoto wote mlivuanza Mwenyezi Mungu awajalie, awape afya njema, mmalize salama, mtoke na misonge tu. Sio kwenda misonge. A hey, tupo hapa. Maisha yenu yao mazuri. Mtamfariji sana Dr. Samia Suwasan mtafariji sana wazazi wenu mtanifariji mimi kama mkuu wenu wa mkoa na uongozi mzima wa mkoa na uongozi wa wilaya tuna matarajio makubwa sana na nyingi basi baada ya kusema hayo ni wapongezeni watoto msome mwaka wa kwanza mnaingia katika utaratibu mwingine si ndio eh masomo mengi ya Kiingereza kwa mazuri kwa kukaa msome wala msiwe na wasiwasi kwa wote bibi yenu anawapenda Tumekuja hapa leo tare nani Ili tuweze kuona Kazi nzuri Kazi ya mfano Na upendo mkubwa alionao Dr. Samia Suru Hassan Raisi wa Jamuhuli ya Mungano wa Tanzania Na bibi yenu Upendo mkubwa kwa jengia madarasa haya Madarasa haya ni mafia. Mnajua wengine mlikuwa kuanzia darasa la pili mpaka la saba mlikuwa mnasoma shule ya miembe saba. Mheshimiwa Rais amejenga shule mpya hii, shule ya amani. Anataka msome bila changamoto, msome kwenye madarasa mazuri, mkae sehemu nzuri, msiwe na msongamano ili muweze kufaulu vizuri. Kwa mimi waambie tu tumefarijika kwa sababu nafahamu watoto wanaotaka wanaotakiwa kuanza hapa darasa la kwanza ni moja na mbili na leo siku ya kwanza wameshafika mmefika sabini na moja zaidi ya asilimia karibu asilimia sabini kwa sisi tumefarijika ombi langu kwenu kwanza madarasa haya muyatunze vizuri lakini kuanzia darasa la pili mpaka la saba muwaongoze vizuri na kuwalea wadogo zenu wa darasa la kwanza waone shule hii ni nzuri wasiogope kuja kusoma na wakati mwingine mwalimu akishafundisha akitoka mkikaa nje mkiona anajitahidi kufanya kitu muelekezeni si ndio sasa mwenyewe mnafahamu ni wadogo zenu lakini kubwa matarajio yetu mnaona madarasa ni mazuri walimu wapo wenye uwezo mkubwa na uzoefu mzuri tunatarajia ufaulu katika shule hii uwe mzuri mazingira ya kusoma ni mazuri mtapata vifaa na maagizo yangu ambayo ndio maagizo ya serikali kama mtoto yuko tayari kuja kuandikishwa kuanza shule asome asiziwiwe kwa sababu ana uniform. Wakati uniform inatafutwa, mwanafunzi anaendelea na masomo kama kawaida. 
Mheshimiwa Rais bibi yenu hata penda hata mimi msaidizi wake hapa katika mkoa wa Pwani kuona mtoto yuko tayari yuko nyumbani anashindwa kuja kuanza masomo kwa sababu tu ana upungufu wa uniform au mahitaji mengine. Mheshimiwa Dr. Samia anatoa fedha nyingi ili watoto mweze kusoma. Tunasema elimu bila malipo. Kwa hiyo tusione mtoto yote ambaye asome. Lakini matarajio yangu mwalimu mkuu na walimu wote tusione mdondoko. Maana kwamba watoto wa kike wanaacha kusoma kwa sababu ya ujauzito. Hapana. Nye bado watoto wadogo, si ndio? Lazima mzingatie maadili. Lazima mzingatie maadili. Kwa hiyo hatutarajii kuona mtoto wa kike anashindwa kumaliza elimu yake hapa, masomo yake kwa sababu ya ujauzito au sababu nyingine zisizo za msingi. Hayo mambo ukisha soma, nyinyi niambie nyinyi mabinti zangu. Nyinyi wote hapa ni mabinti zangu. Ukisoma vizuri ukawa na elimu nzuri ndio utapata mume mbora Hakuna mtu anayetaka awe mwanamke ambaye ajui hajasoma Ukisoma vizuri utapata kazi nzuri Kwa lazima muhakikishe watu wanaotoa vishawishi Sijui mtaani huko nje hapana toeni taarifa Mheshimiwa Rais anataka aone mnasoma vizuri anajitahidi na matarajio yetu sisi tuone mnasoma vizuri. Basi mimi niwatakie masomo mema. Nimewaletea salamu za bibi yenu anayowapenda sana Dr. Samia Sulu Hassan. Anaona faraja kazi kubwa aliyofanya na nyinyi mnaithamini kwa kuhudhuria masomo na kusoma vizuri na mnakuwa na nidhamu na maadili sawa eh. Mimi nataka nikija siku nyingine Nione huku katika shule hii huko mnapokuwa watu wakubwa watu wazima mtoe wakuwa mikoa kama mimi kutoka shule hii Mtoe waheshimiwa wakuu wilaya kutoka shule hii Mtoe makatibu tawala wa mkoa kutoka mtoe na nafasi kubwa mawazini nafasi kubwa zaidi Tutajisikia faraja kwamba mmefanya heshima na mmemlipa vizuri bibi yenu kwa sababu mmesoma vizuri kulingana na matarajio yake na matarajio ya wazazi wenu wazazi wanataka aone nyinyi mnasoma